ஜெய டிவி டிஜிட்டல் நேர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் என் பெயர் ஆர் திருலோக சந்திரன் நான் ஒரு மலையேற்றம் மற்றும் வில்விதை பயிற்சியாளர் ஆக்சுவலாக நான் முதல் முதல்ல மலை ஏறினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குல்லு மணாலியில் இருக்கிற ஹனுமன் டிப்பா அப்படின்ற ஒரு சிகரம் பதினாறு பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரமுள்ள ஒரு சிகரம் ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து எனக்கு அந்த குளிர தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது மேலும் நல்லா ஸ்டாமினா இருக்குது அப்படின்றதுனால என் குழந்தைய வந்து நான் இன்னும் ஒரு வருஷம் கடினமாக பயிற்சி கொடுத்து தென் ஐ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் டு மவுண்ட் கிளிமஞ்சரோ ஆஃப்ரிக்காவினுடைய ஹையஸ்ட் பீக்க தான் உயர்ந்த சிகரம் அந்த சிகரத்தை ஏறணும் அது வந்து ஒரு வால்கனோ மவுண்டிங் இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு சிகரங்கள் ஏறியிருக்கேன் பதிமூணில் வந்து பதினோரு சிகரம் இந்தியாவில் மீதி ரெண்டு சிகரம் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரி நான் என்னுடைய மலையேற்ற அனுபவங்கள் சாதனைகள் என் மாணவருடைய சாதனைகள் சாகசங்களை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் ஜயா டிவி டிஜிட்டல் நேர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் என் பெயர் ஆர் திருலோக சந்திரன் நான் மலையேறுதல் மற்றும் வில்வித்தில் பல சாதனை பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மாணவர்களை நான் சாதனையாளர்களாகவும் உருவாக்கியிருக்கேன் அதன் அடிப்படையில் இங்கே ஜயா டிவி டிஜிட்டல் சேனலில் நான் என்னுடைய சாதனைகளையும் என்னுடைய சாதனையாளர்களுடைய சாதனையும் பற்றி இங்கே ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன் ஸோ ஆக்சுவலாக நான் மணிமங்கலம் என்ற கிராமத்தில் இருக்கேன் எங்கள் வில்லேஜ் பார்த்திங்கன்னா தாம்பரத்துலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தொ தொலைவில் இருக்குது இது ஒரு இயற்கை சூழலான ஒரு கிராமம் எங்கள் வில்லேஜில் நிறைய விவசாயிகள் இருக்காங்க மேலும் எங்கள் வில்லேஜ் பக்கத்தில் ஒரு மலைப்பட்டு மவுண்டின் ஒரு மலை இருக்குது அங்கே தான் நான் வந்து முறைப்படி பயிற்சியெலாம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே இந்த மவுண்டினியரிங்கில் எப்படி நான் அட்மைர் ஆகிட்டேன்னா ஆக்சுவலாக நான் எஸ்ஐவிடி காலையில் பிகாம் படிக்கும்போது என்சிசியில் சேர்ந்தேன் அந்த என்சிசியில் இருக்கும்போது என்னுடைய திறமையை ஐடென்டிஃபை பண்ணது என்னுடைய என்சிசி மாஸ்டர் மேஜர் ரத்னகுமார் சார் தான் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆர்டிசி பேர் எடுக்கலாம் நான் செலெக்ஷன் போனேன் பட் குவாலிஃபைட் ஆகலை பிஎல்சி கேம்ப்லேயும் டிஸ்குவாலிஃபைட் அதுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய திறமையை என்னுடைய என்சிசி மாஸ்டர் கண்டுபிடிச்சு அதாவது மவுண்டினியரிங் கோர்ஸ் போகிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது என்சிசி கேண்டேட்ஸ்க்கு அந்த செலெக்ஷனுக்கு என்ன என்னுடைய என்சிசி மாஸ்டர் அனுப்பிச்சார் அதில் வந்து ஓட்டப்பந்தயம் நீளந்தாட்டுதல் ஜம்பிங் இதெல்லாம் பண்ணினதில் பெஸ்ட்டாக பண்ணினேன் தமிழ்நாடு லெவலில் என்னை செலக்ட் பண்ணி மணாலி மவுண்டினியர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு என்ன அமிச்சாங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் என்ன மவுண்டினியரிங் இந்த பயணம் ஆரம்பித்தது ஸோ அதுதான் என்னுடைய என்சி என்சி என்சிசி இஸ் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் மீ இப்போ நான் என்சிசியில் சேரலாம் இப்போ உங்கள் முன்னாடி நான் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஸோ ஒரு பெரிய மவுண்டினியராக நான் வந்தது காரணம் இந்த தேசிய மாணவர் படை தான் ஸோ அதுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய மலையேற்ற பயணம் ஆரம்பித்ததுக்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அதுக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் மேஜர் ரத்னகுமார் சாருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நான் முதல் முதல்ல மலை ஏறினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குல்லு மணாலியில் இருக்கிற ஹனுமன் டிப்பா அப்படின்ற ஒரு சிகரம் பதினாறு பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு அடி உயரமுள்ள ஒரு சிகரம் ஆக்சுவலாக அப்போ வந்து எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது நான் ஒரு தமிழ் மீடியத்தில் படித்த ஒரு சாதாரண வில்லேஜ் பாய் தான் ஸோ சம்மோ ஐ மேனேஜ் லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் ஸோ அங்கே வந்து என்னுடைய பாடி லாங்குவேஜில் தான் நான் சொல்லி அவங்ககிட்ட அவங்க அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சரியாக பேச வராது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்டருக்கோ இல்லை அங்கே இருக்கிற லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ சம்மோ ஐ மேனேஜ் அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதில் ஜோனாலி சிகரத்தை ஏறி சப்மிட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த பேசிக் மவுண்டினியர் கோர்ஸில் ஏ கிரேட் வாங்கினேன் அந்த ஏ கிரேட்லேயே வாங்க பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு கிளைம்பர் அப்படின்னும் கொடுத்தாங்க அந்த ஓவரால் கிட்டத்தட்ட அறுபது பேர் இந்த மவுண்டினியர் கோர்ஸில் கலந்துட்டாங்க ஐ வாஸ் ஒன் அமங் த பெஸ்ட்டு மவுண்டினியர் அந்த கோர்ஸில் அது மூலிமா எனக்கு வந்து தி ரெக்கமெண்டட் ஃபார் அட்வான்ஸ் மவுண்டினியர் கோர்ஸ் ஸோ இதுதான் என்னுடைய முதல் அனுபவம் அதுவே வந்து எனக்கு இன்ஸ்பைர் ஆச்சு அப்போ தான் நான் கோல் செட் பண்ணேன் மவுண்டினியரில் இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து ஃபர்தராக ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை மவுண்டினியர் கேரியர் அதுக்கப்புறம் நான் தமிழ்நாடுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு இந்தி மாஸ்டர் நாராயணன் ஒரு முடிச்சூரில் ஒரு நாராயணன் ஒரு இந்தி மாஸ்டர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் தான் நான் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா நார்த் இந்தியா போனால் எல்லாம் ஹிந்தியில் தான் பேசுகிறாங்க ஸோ இங்கிலீஷில் கூட அந்தளவுக்கு பேச மாட்டுறாங்க ஸோ அதனால் இந்தி ஒரு ஒரு கீயாக இருந்தது அந்த மவுண்டின் கோர்ஸ்க்கு ஃபர்தராக நான் மவுண்டினில் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தென் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ல
So, in the master, in Hindi master, Narayan sir, thanks for all. Our the basic prathmik madhyama rashtra pasha examla. Here then, our it Hindi here the padike kathu kudda our kudda. Nalam piece in Hindi le. So, that kapra I started my mountaineering career as an advanced mountaineering course kupona. Which is my Himalayan Mountain Institute, Darjeeling le. But I did my advanced course 1997 le. That le, but best perform bani. I got A grade. Adala A grade vangna, na na you can go for any expedition, even Everest kuda niye pola, ande advanced course le A grade. Adu, irkara mountain institute le, tough ana mountaineering institute the na na, ande achcha mai da Himalayan mountain institute Darjeeling le irke. Angga paita I did my 26 days advanced course, angga vande Mount Kabur Dome abdin noor sikaro, iru trandai ready oera vlo or sikaro tayar na. Actually, I started from 1994. 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 I uh, uh, ma I am the Mount Rudra Gharia. 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 Now, you know, over a year, I Then I started taking her to Mount Kilimanjaro, Africa, on the highest peak. That we are in the sugar. And the sugar there, no, that is one volcano mountain. Now, inactive, that is Erimali sugar. So, on the sugar, that we have successfully made. So, I and my she became uh, the youngest girl in India. First, first ever, on the Kilimanjaro, that is the model youngest girl. Padnoor wise, that is the sugar. That is my. I made a new record in that mountain. Our. In 2017, we have the longest flag of Independence Day. We have the longest flag of the flag. We have the longest flag of the flag. We have the longest India Book Shop record. So, we have the record of the Indian Book Shop record. So, we have the longest flag of the Indian Book Shop record. Thank you. If you look at Kilimanjaro, actually 8 days in the expedition, I think that my stamina is very good. It is very good and very good strength. So, there is a mountain sickness in the mountain. So, oxygen issues. I am very high at the top of the top. So, in that case, there is no oxygen cylinder. So, on the agency, there is a little bit of suffocation. It is a very tough one. She came up to Mount Gilman Point. She came up to Mount Gilman Point. She came up to Mount Gilman Point. Further, she came up to Mount Gilman Point. She came up to Mount Gilman Point. So, in that situation, she came up to Mount Gilman Point. She came up to Mount Gilman Point. That guide said, she will die. The mountain is not going to be able to get the mountain, but your daughter's life you can't regain. So, in that situation, my guide was a little bit different, but it was a little bit different. So, after that, my daughter said, go back, take care of your life. So, the guide was a little bit different. So, I'm going to submit the guide to the guide. So, I'm going to submit the guide to the guide. So, I'm going to submit the national flag. So, this is why we have a little bit of a problem in the mountain. So, mountain sickness is very dangerous in mountaineering. So, we know how to do the mountaineering. It is a little bit less than high altitude. It is a little bit less than high altitude. So, after 19,000 feet, we have to go to the doctor. It is a little bit less than 300 feet. Otherwise, it is successful. So, anyway, she did her best. Uh, after summit the peak, I gone back to the next camp. daughter the, I was very happy. Uh, she was well. Konya mountain sickness la konya down ayer naanga. Adu kapro kira base camp po mo da health condition normal ayche. So idu daan work kila konya kono dikhe rumbo padithi tomo abdin thoni chhi matra badi. She did well. 
ஐ ஐம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் மை டாக்டர் ஒரு பதினோரு வயசில் ஒரு குழந்த பதிமூணாயிரம் அதாவது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட் ஏறன்றது பெரிய ஒரு சாதனை அதுவும் வந்து நம்ம இந்தியா இல்லாமல் வேறு கண்ட்ரியில் போயிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனில் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு பாடி அந்த வெதரோடு அக்லமிட்டைஸ் ஆகி ஏறுறது பெரிய விஷயந்தான் ஸோ சி டிட் வெல் ஆக்சுவலாக மவுண்டினியரிங் போகும்போது நமக்கு பேசிக்லி அக்யூட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் வந்துடும் என்னென்னா அங்கே போயிட்டு ஒரு கிளைமேட் ஒரு பேஸ் சீ லெவல் இருந்துட்டு நம்ம ஒரு மவுண்டைன் போகிறோன்னா அங்கே கிராஜுவலாக ஏறணும் ஆக்சுவலாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் நம்ம ஏறலாம் அட் எ டைம் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் மீட்டர் ஏறினா யூ வில் கெட் மவுண்டைன் சிக்னஸ் லைக் என்ன சொல்கிறது குளிர்னால் ஏற்படக்கூடிய டிசீஸ் அப்புறம் ஹைப்போ தெர்மியா செருபிரில் இடிமா பிரெயினில் வாட்டர் கோத்துக்கிறது லங்ஸில் வாட்டர் கோத்துக்கிறது வந்து செருபிரில் இடிமா சாரி ஹைப்போ தெர்மியான்னு சொல்லுவாங்க பிரெயினில் வாட்டர் கோத்துக்கிட்டு வந்து செருபிரில் இடிமான்ற டிசீஸ் வரும் அது இல்லாமல் ஸ்னோ பிளைனஸ் ஏன்னா ஸ்னோ வந்து கோகுள் இல்லாமல் கண்ணாடி இல்லாமல் நம்ம பார்க்கும்பொழுது கண்ணில் வந்து அல்ட்ரா ரேயர்ஸ் அட்டாக் பண்ணி உங்களுக்கு கண் தெரியாமல் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டிசீஸ் இருக்குது அப்புறம் ஹை விண்டு இருக்கிறதுனால உங்களுடைய நோஸ் இயர்ஸ் சின் எல்லாமே ஸ்கின்லாம் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ அந்த ஃபேக்டர் இருக்குது மவுண்டனில் அது இல்லாமல் மவுண்டனில் அசார்ஸ்ன்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அவலான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பனி சரிவு அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஏ அப்படி எப்படின்னா அந்த அவலான்ச்சு எப்படி வரும்னா ஹை விண்டுனால் மேலே இருக்கிற ஸ்னோவை கேதர் பண்ணி கீழே வரும்போது பெரிய ஸ்னோ பால் வந்து விழுந்து உடையலாம் ஸோ அது ஒரு பெரிய டேஞ்சஸ் மவுண்டனில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ராவர்ஸ் சொல்லுவோம் பனி வெடிப்பு கீழே தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் க்ராவர்ஸ் ஒன்று ஹிடன் அதர் ஒன் இஸ் ஓப்பன் ஒன் ஓப்பனாக இருக்கிறது விசிபிளாக இருக்கும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் க்ரா பனி வெடிப்பு அதாவது கிளேஷியரில் ஒர்க் பண்ணும்போது பனியாரில் ஸோ அந்த ஹிடன் க்ராவர்ஸ் தான் வெரி டேஞ்சஸ் மேலே வந்து தெரிய தெரியாது நம்ம ஐசக்ஸ் பனிக்கோடாரை வச்சு தான் நம்ம வந்து எங்கன்னா வாட்டரில் போதா அப்படின்றத ஏதாவது கிராக் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் தின் லேயர் ஐஸ் இருக்கும் அந்த வந்து நம்ம டச் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இங்கே வந்து ஹிடன் கிராவர்ஸ் இருக்குன்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபர்தராக மூவ் ஆகணும் இது மாதிரி டேஞ்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் மவுண்டனில் லேண்ட்ஸ்லைட் ஆகலாம் அனிமல் மூமெண்ட் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் கடந்து தான் நம்ம வந்து ஒரு மவுண்டினியரிங்கில் ஒரு சப்மிட் அடைய முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த மவுண்டைன் அசாஸை பற்றி ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும் அவேர்னஸோடு இருக்கணும் அதிலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் மவுண்டைன்ஸ்க்கு மவுண்டினியருக்கு ஏற்படக்கூடிய டேஞ்சஸ் ஆக்சுவலாக இந்த மவுண்டினியரிங்கிறது என்னுடைய ரைட்டையும் சொல்லணும் இன்னொரு ஐ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய லெஃப்ட் ஐ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ச்சரி ஐ லவ் ஆர்ச்சரி ஸோ ஆர்ச்சரி ஆக்சுவலாக என்னுடைய பொண்ணுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் நான் இதை கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி என் டாட்டருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு என்னுடைய சின்ன பொண்ணு ஹரிஷ்ணின்றவ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்வெதியில் கற்றுக்கணுன்னு ஆர்வம் ஸோ அதில் ஐ ஸ்டார்ட் அட் கிவிங் ட்ரைனிங் என் டாட்டருக்கு அதில் என் டாட்டருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மண்ணி வாக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜில் இருக்கிற ஸ்ரீ நடேசன் வித்யாசாலான்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூலில் தான் ஐ ஸ்டார்ட் அட் மை ட்ரைனிங் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் என் பொண்ணுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்னுடைய குழந்தைங்க ட்ரெயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் ஸோ எல்லாம் மோஸ்ட்லி வில்லேஜில் இருக்க குழந்தைங்க தான் ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட் கிவிங் ட்ரைனிங் அதில் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு முப்பது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க சுத்தப்பட்டு கிராமத்தில் அதாவது மணிமங்கலம் படப்பை ஆத்தனஞ்சேரி சரப்பனஞ்சேரி அப்புறம் கரசங்கால் மண்ணிவாக்கம் இது மாதிரி ஏரியாவிலேருந்து வந்து இந்த குழந்தைங்க வந்து கற்றுக்குறாங்க ஸோ அதுலேயும் நான் வந்து ஆர்ச்சரியில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஐ காட் சில்வர் மெடல் நேபாலில் போயிட்டு பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் டேட் மேட்சும் ஆடியிருக்கேன் தமிழ்நாடு த த ஆர்ச்சரி ஆசன் தமிழ்நாடு டீம் அதுலேயும் ஆடியிருக்கேன் அதெல்லாமே என்னுடைய மாணவர்களையும் இதில் சாதனை பண்ண வச்சுருக்கேன் என்னுடைய மாணவர்கள்லாம் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் ஸ்டேட் லெவலில் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இது மாதிரி பல சாதனை பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ச்சரியில் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பிளைண்ட் ஃபோல் பண்ணிவிட்டும் என்னுடைய மாணவர்களை ட்ரெயினிங் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது கண்ணை கட்டிட்டு எப்படி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த பர் பர்ஃபெக்டாக அந்த எல்லோ சர்க்கிளில் எப்படி அடிக்கிறது அந்த பயிற்சியை என் மாணவர்கள் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேயும் என் மாணவர்கள் வந்து வில்வித்தையில் சாதனை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா வில்வதை வந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தும் மைண்டு ஃபோக்கஸாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து உன்னுடைய ஸ்ட்ரெஸ் குறையும்
அவங்க வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ணாங்க இது மாதிரி என்னுடைய குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி மலையேற்றத்தில் சாதனை பண்ண வைக்கணும்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் அந்த குழந்தையும் அந்த குழந்தையுடைய அம்மாவையும் ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய டீம் இருக்குது ஆக்சுவலி வெல்விஷர் அட்வென்ச்சர் கிளப்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது வந்து ஒரு நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அது மூலிமா அந்த பயிற்சியெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் மலைப்பட்டு மலையில் தான் அதன் அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வந்து ஒன் மந்த் பயிற்சி கொடுத்தோம் ஆக்சுவலாக காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் ஆறுலேருந்து எட்டு சாயந்தரம் நாலுலேருந்து ஆறு இது மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒன் மந்த்தில் அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு உலக சாதனை பண்ண வச்சுருக்கோம் எப்படின்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு அடி உயரம் உள்ள பாறையிலேருந்து ரேப்லிங் சொல்லக்கூடிய மேலேருந்து கீழே இறங்கும் பயிற்சி பேர் ரேப்லிங் அதில் வந்து சாதனை பண்ண வச்சுருக்கோம் அந்த குழந்தைய சி டிட் இன் ஒன் மினிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செகண்டில் அந்த குழந்தை வந்து உலக சாதனை பண்ணியிருக்கு இன்னொரு சாதனை என்னென்னா கமாண்டர் கிளைமிங் ஒரு நூற்றி ஒரு அடி உயரம் உள்ள ஒரு பெரிய பாறையில் அங்கே ஒரு பெரிய ட்ரீ இருக்குது நீம் ட்ரீ அதில் கயரை கட்டிட்டு கீழே விட்டுட்டோம் அதுதான் ஆக்டிவ் ரோப் அதில் ஆஃப் ஃபீட்டுக்கு ஒரு ஒரு நாட் போட்டு கொடுத்துட்டேன் தம் நாட் அது வந்து அந்த குழந்தை பிடிச்சி ஏறணும் அது இல்லாமல் இன்னொரு சேஃப்டிக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிலே ரோப் என்று சொல்லுவோம் அதாவது அடிஷ்னல் சேஃப்டி ரோப் இன்னொரு ரோப்பை வந்து அவங்களுக்கு இடுப்பில் கட்டிட்டு மேலே பிலேயர் பிடிச்சிக்குவார் அவங்க ஏற ஏற எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அது மாதிரி சேஃப்டியோடு தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுவரை என்னுடைய ப்ரோக்ராம் எந்த இன்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆனதில்லை அந்த குழந்தை அவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணி அதுலேயும் வந்து டூ மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி செகண்டில் அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சந்தின் லக்ஷ்மி இதுவரை எந்த குழந்தையும் இவ்வளோ சின்ன வயசில் டூ ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணதில்லை ஒரு ரெக்கார்டு ஏதோ பண்ணியிருக்கேன் பட் ஒரே நாளில் ஃபிரா ஃபிரா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் கேப்பில் சி மேடு அனதர் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய சாதனை தான் அந்த குழந்தைக்கும் அந்த பெற்றோருக்கும் என்னுடைய ட்ரெயின் பண்ண எல்லா ட்ரெயினருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு பெரிய சாதனை இந்த ரெக்கார்டு கொடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நோபல் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு அப்படின்னு ஒரு டீம் வந்து இந்த குழந்தைய ரெகனைஸ் பண்ணி இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த குழந்தை மேலே மேலும் சாதனை பண்ணணும் இன்னும் பல ரெக்கார்ட் பண்ணணும் நிறைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது எங்களுடைய இந்த சாதனை ஒவ்வொன்றும் அந்த குழந்தை யார் சாதனை பண்ணுறாங்களோ அவங்க அந்த சாதனையுடைய தீம் அவங்க டெடிகேட் பண்ணுவாங்க அதை அடிப்படையில் பார்த்து இந்த குழந்தை இந்த சில்ட்ரன்ஸ் டே முன்னிட்டு இந்த குழந்தைங்கள்லாம் வந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டணும் சாதனை பண்ணும் அதாவது சாகசங்கள் செய்யணுன்ற கான்செப்டில் இந்த குழந்தை வந்து இந்த ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு டெஃபினட்டாக இது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன்
அடுத்தது பார்த்தோன்னா மவுண்டனியரிங்கில் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ வேர்ல்டில் இருக்கிற செவன் காண்டினென்டல் பீக்கும் ஏறலாம் ஸோ அதுக்கான பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கேன் என்னுடைய பொண்ணை வந்து வேர்ல்டில் இருக்கிற செவன் ஹையஸ்ட்டு பீக் ஏறுறதுக்கு அதாவது செவன் காண்டினென்டல் பீக் ஏறுறதுக்கு பயிற்சி கொடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ சி ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் மவுண்ட் கிளிமஞ்சரோ அடுத்தது மவுண்ட்டு ரஷ்யாவில் இருக்கிற மவுண்ட் எல்பிரஸ் ஏற இருக்கும் நானும் என் மகளும் ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு சிகரத்தை ஏறுறதுக்காக நாங்கள் பிளான் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்னை நம்பி வந்த இந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்கள வந்து ராக் கிளைம்பிங்னு ஒரு இது இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளைம்பிங் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் இப்போ இந்த ஒலிம்பிக்ஸில் வந்துடுது இதை வந்து தமிழ்நாட்டில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிளைம்பிங்கை டெவலப் பண்ணி அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி ஃபர்தராக ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் ஒலிம்பிக் நம்ம தயார் பண்ணலாம் மாணவர்களை அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் நிறைய மாணவர்களை ஒலிம்பிக்ஸ்க்கும் வேர்ல்டு ஆர்ச்சரி போகிறதுக்கும் மவுண்டனியரிங்கில் பெரிய சாதனையாளர் உருவாகிறதுக்கு நிச்சயம் நான் வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்பேன் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கம்
இயற்கையை சுற்றி பார்க்கலாம் நான் கைடாக இருந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பேன்